എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണമായത് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വരുമെങ്കിലും ഈ ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡോക്ടർ വില്യം ലീ എന്ന് പറയുന്ന വില്യം ലീയുടെ ഞാൻ കേട്ട ചില വീഡിയോസും പോഡ്കാസ്റ്റും ഒരു ടെഡ് ടോക്കും ഒക്കെയാണ് ടെഡ് ടോക്കാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഇംപ്രസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വില്യം ലീ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നം ഡോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഡോക്ടറെ പോകാൻ നേരം ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ എൻ്റെ രോഗം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ക്യാൻസർകാരൊക്കെ ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രോഗം മാറാൻ ഞാൻ എന്ത് ആഹാരമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും അത് കഴിക്കരുത് ഇത് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ്സാണ് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കീറ്റോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാബ്സ് ഒന്നും കഴിക്കരുത് പിന്നെ ചില ഡയറ്റിൽ മീറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കരുത് കാർണി മോർ ആണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസും ഇതും ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രെയിൻ ഫ്രീ ഡയറ്റ് ഇങ്ങനെ പല ഡയറ്റ്സാണ് അത് കഴിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ആളിൻ്റെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് അയാളുടെ പേരൻസ് തൊട്ടോ അയാളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തൊട്ടോ പരമ്പരാഗതമായി അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റി വേറൊന്ന് കഴിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നെ ഈ ലോക്കാബിൽ പോയാലും പലപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ലോക്കാബ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം തോന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പിള്ളേർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തതും ഒക്കെ ആയ പല ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ ആ നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ് മാറ്റാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലോചിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന രീതി വളരെയധികം മാറ്റി എടുക്കാതെ വേറെ ചിലത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള വേണ്ടുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ എല്ലാ ഡയറ്റും സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹം പല പല ഡയറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തു നമ്മൾ സാധാരണ അമേരിക്കൻ ആണല്ലോ ഇവരെല്ലാം അവരാണല്ലോ ഈ റിസർച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അമേരിക്കൻ ഡയറ്റിലെ അപാകതകൾ എന്താണ് അതിനെ കൗണ്ടറാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു അതുപോലെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പലതരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി ചെയ്തു പലതരം ഫ്രൂട്ട്സ് പലതരം നട്ട്സ് പലതരം വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം അയാൾ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ശരീരത്തിൽ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ചില നമ്മളുടെ ദോഷകരമായ ഹാബിറ്റ്സിനെ കൗണ്ടറാക്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്ക് രണ്ട് ബുക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ടു ബി ഡിസീസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈ ടു ബീറ്റ് യുവർ ഡയറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ടു ബീറ്റ് ഡിസീസ് ഞാൻ കിൻഡിൽ എഡീഷനെ വാങ്ങിച്ച് വായിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കുക ഫേസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ലോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുമാവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലിയുടെയോ ചോറിൻ്റെയോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ലോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ഫുഡാണോ ഇഡലിയൊക്കെ വളരെ ഹൈ ഗ്ലൈസീമിക് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനും അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാനും പ്രയാസം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ
നമ്മൾ പുട്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പോൾ പുട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീൽ പുട്ട് മീ ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ പുട്ട് ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക്കാണ് കാരണം ഒന്ന് അരി അത് പച്ചരി കുറച്ചെങ്ങാണ് പുഴുക്കലരി ഇട്ടാലാകും പുഴുക്കലരിക്ക് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് രണ്ടാമത് അത് നന്നേ പൊടിച്ച സാധനമാണ് പൊടിച്ചതാകുമ്പോഴും എളുപ്പം ദഹിച്ച് ഷുഗറ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കുത്തരിയൊക്കെ ഇട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഫൈബർ കൂടാം പക്ഷേ അപ്പോൾ പുട്ട് നമ്മൾക്ക് പുട്ട് മീൽ എങ്ങനെ ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ആക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈബർ ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഈ മൂന്ന് ഭക്ഷണത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ രാവിലത്തെ പുട്ട് ഭക്ഷണം ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു മീഡിയമോ ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ആവും അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്രമാത്രം പുട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു കുറ്റി പുട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും ഫാറ്റും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഫാറ്റ് വളരെ കുറച്ച് മതി അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രോട്ടീനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വയറുന്നറി അതുകൊണ്ട് ഈ പുട്ടിനെ നമ്മൾ മുക്കാൽ ഭാഗമോ പകുതി ഭാഗമോ ആക്കി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പുട്ടിനകത്തിടുന്ന തേങ്ങ കൂടുതലിടുക തേങ്ങായിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈബർ കിട്ടും ഫാറ്റ് കിട്ടും അല്പം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും കുറച്ച് കാബ്സും കിട്ടും പക്ഷേ അരി പുട്ടിൻ്റെ അരിയേക്കാളും ഇതെല്ലാം കുറവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ കുറ്റി പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു കാൽ കുറ്റിയെങ്കിലും തേങ്ങയായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ വില വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പുട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജി ഐ അല്പം കുറഞ്ഞു ഇനിയും ഫർദർ ആ മീലിൻ്റെ ജി ഐ കുറയണമെങ്കിൽ ആ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കടലക്കറിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം കടല നമ്മൾ തോടോടുകൂടെയാണ് നമ്മൾ കടല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലൊരുപാട് ഫൈബറുണ്ട് മുട്ട കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും കിട്ടും പക്ഷേ ഫൈബർ ഇല്ല പുട്ടിന് മുട്ടയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈബറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് സാലഡായിട്ടോ ഒരു കഷ്ണം വെള്ളരിക്കോ മറ്റോ കഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ട് മീൽ ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക്കിൽ നിന്ന് മീഡിയം ഓർ ലോ ആകും എങ്ങനെയാണ് മീഡിയം ഓർ ലോ ആകുന്നത് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം പുട്ടെടുത്തു എത്ര മാത്രം കടലയെടുത്തു എത്ര മാത്രം പച്ചക്കറികൾ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ തേങ്ങ എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മീലിനെ ഹൈ ഓർ ലോ ആക്കുന്നത് ഇതിന് പുറമെ മറ്റ് പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓരോ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലും നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഓർ മീഡിയം ഗ്ലൈസിമിക് മീലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിൽ അല്പം ഫാറ്റും അല്പം ഒരു ഫാറ്റിനേക്കാളും അല്പ അധികമായിട്ട് പ്രോട്ടീനും പിന്നെ ഫൈബറും ആഡ് ചെയ്യുക കടല നല്ല ഫൈബറുള്ള സാധനമാണ് പ്രോട്ടീനുള്ള സാധനമാണ് പുട്ടിനകത്ത് തേങ്ങ ആഡ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പുട്ട് പഴം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതോ പപ്പടം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതോ പയർ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതിലും കുറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടല പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കടല കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തലേ ദിവസം രാത്രി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിലെ വെള്ളം മുഴുവനും കളഞ്ഞ് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി പ്രഷർ കുക്ക് ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്താൽ മയമായിട്ട് വെന്ത കടല കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കത്തുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കടല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പയറാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ മുളപ്പിച്ച് അധികം വേവാത്ത പയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ കുറേ കൂടെ ഫൈബർ കിട്ടും പയറിനെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം മുളപ്പിക്കണം എന്നില്ല തലേ ദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് വെള്ളം കഴുകി കളഞ്ഞ് മൂന്ന് നാല് വെള്ളം കഴുകി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുളകൾ കാണും ആ ചെറിയ മുളയുള്ള പയർ അധികം വേവിക്കാതെ ആവി കയറ്റി തേങ്ങയും ചേർത്ത് കഴിക്കാം അല്ല പച്ചമുളകോ തേങ്ങയോ നിങ്ങളുടെ യുക്തം പോലെ കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഫൈബർ കൂടുതലും പ്രോട്ടീൻ ഇടും
ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെട്ട പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ചേർത്ത ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ അല്പം കടലമാവ് ചേർത്ത് ദോശ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന അപ്പം അപ്പത്തിന് ഞാൻ ഒറ്റ ഓൾട്ടർനേറ്റീവേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജി ഐ കുറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രാവിലത്തെ ഉപ്പുമാവിനകത്ത് കപ്പലണ്ടി പച്ചക്കറികൾ എല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പീര എല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ അധികം കൂടാത്ത ഉപ്പുമാവും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചോറുണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് കുറച്ച് നമ്മളുടെ കറികൾ കൂട്ടുതലായി എസ്പെഷ്യലി തോരനും പിന്നെ അല്പം എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീനുള്ള കടല പേ പയർ മുട്ട ഇറച്ചി മീൻ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹൈ ജി ഐ ഫുഡ്സിനെ നമുക്ക് ലോ ഒരു ലോ ഓർ മീഡിയം ജി ഐ മീൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വില്യം ലീ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ആഡ് ടു യുവർ ഫുഡ്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഹെൽത്തി അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ പുറകെ അത് പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ മെത്തേഡ്സിൽ ഓരോ മെത്തേഡും ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം